Hey there, guys. Wait. Hey there, guys. What's up? It's me again, Hikat, and welcome back to my YouTube channel. Today's video, I am going to do a full makeup using the products from Mercury. Ayan. So, weird ba? Parang yun naman, diba? Pero, weird ba? Kung weird, comment down below, guys. Actually, to be honest, hindi naman sa ignorante ako, no? Pero parang gano'n na nga. Hindi ko alam na may mga makeup pala sa Mercury. So, try naman natin yung mga local brands natin dito sa Pinas, diba? Ayan. So, itong ano na to is naka below 1K ako. I think 970 pesos. Ito ba yung resibo, guys? Pero, tatamad ako mag-focus. Magsimula tayo sa base, of course. First is this oil control liquid makeup. Ayan, ito. Ngita niya ba? Chunk. Ayan. So, ang skin type po, guys, is very oily. Alam niyo yung hindi pala oily, hindi pala doon nagtatapos. Kasi, di ba, iba-iba ang skin type ng tao. Merong oily, dry, merong combination. Pero meron din naman mga katulad ko na very, very, very oily. Ang dami sinasabi, pero iba talaga. As in, kaya ko mag-secret ng oil. Ng... Actually, pwede nga dapat ako yumaman dito, pero pwede ba yun? Kung baga parang Middle East lang, di ba? Doon sila yumayaman sa oil nila. Dapat meron din human oil. Alam mo yun? So, ito na nga. Ayan. So, I got it for 100 pesos. So, try natin ito mamaya. Ayan. Next is the... It's their concealer. Ayan. 100 pesos lang din to. Yan. Ba, nakikisama. Very good Fuji film. Nakikisama ka. Next is this powder. Siyempre, dahil nga, ito talaga pinaglaban ko talaga to. Alam mo yung nagbabudget ako. Kailangan below 1,000 or 1,000 sakto lang. Tapos, ang dami ko pinagtatanggal-tanggal na din. Ayan siya, guys. So, it's 120 pesos. Next, pang kilay. It is the Brow Define Waterproof Brow Matic Liner. So, it's 135 pesos. Next, lash curler. It's just 95 pesos. And sana maganda siya. Ganyan. Kasi pinaglaban ko talaga to kahapon. Kailangan kasama siya sa 1,000. Hindi pwede siyang mawala. Next, eyeshadow. Ayan. So, hindi makukompleto ang makeup pag walang eyeshadow. Kahit very minimal lang. Eh. Ayan. So, it's their brown shade eyeshadow palette ng Everbilena. Ayan. So, 175 lang siya, girls. Ito pa palang Careline na mascara. So, ayan. Better than basic mascara. Actually, hindi ko pala nasabi na ang makeup lang pala sa Mercury ay Careline, Everbilena, tapos Maybelline. Ganun. Kasi yung Maybelline, parang wala nang kalaman-laman yung stall nila. First time kong magtatry ng Everbilena tsaka Careline na mga makeup line. Ayan. Alam mo naman, parang 2 years tayong nawala. Kailangan matry na natin to, diba? Anyways, pagod na. Parang napagod ako magsalita. Actually, ilang minutes na ba? 13 minutes na pala ako nagsasalita. Ito, masiskip ko to. Kahit pa paano, mas kaya. Pero, kung full makeup, diba? And, ipang pa-party mo. Kailangan may laban din talaga yung lashes mo, diba? Got this pala for 120. Next, after that, is... It's the Everbilena Lip and Cheek Roller in shade Uptown Red. Very versatile na siya. Nakatipid tayo doon. Pang lip and cheek tint na siya. Ayan. So, hindi ako nakabili actually ng pang contour. But, dito natin papaganahin ang ating powers. Makapag-contour tayo gamit to. And this is the reason kaya brown din yung pinili. I mean, both sa hindi na kaya ng 1,000 pesos ko. Kasi, reality check lang. ba? What if in real life? Hanggang 1,000 pesos lang talaga yung budget mo. Magagawa. Dapat, bibili mo ng product is versatile na. So, ayun na nga. Yan na lahat yun. And I got all of it for 970 pesos. So, tara guys, mag-start na tayo mag-makeup. So, nag-moisturize na ako ng skin. Last week, I had breakouts. Kanyan, dahil nga dun sa Cebu, masyadong exposed yung skin ko sa sun. Since nag-beach kami, sobrang init na. Nag-open lahat ng pores ko and everything. Dun, pagdating dito, pimples, boom. So, ayun, so pina-inject ko siya. Kaya, mabilis siyang nawala. Kasi kung hindi, yung mga pimples na yun, abutin na naman yun ng months. Nanonood kayo sa previous vids ko, in-explain ko yung condition ng skin ko. Lagi akong pinipimples and everything. So, ayan siya. So, flat na siya, pero I still have red spots there. So, let's see kung ma-hide ba nitong mga products na to na binili ko from Mercury. So, nag-moisturize na ako ng face ko. Parang naisok ko. Nahihiya na siguro yung 1,000 kapag pinilit pang bumili ng primer, diba? So, try naman natin itong Careline Oil Control Liquid Makeup. Sobrang liquid nga niya, no? 
Parang medyo watery to. So, ayun, nakapaglagay na ako. Oh! Nagpifilm kaya ako? Oh, bakit? Patry natin takpan tong red spot ko na to. And here. So, ito na yung first layer. Ayan. Zoom lang natin. Medyo may pagkataki. And let's see if magsiset siya later. Ganyan. Or kapag mas magiging okay kung dalagyan ng powder. Ganyan. Though, hindi pa naman kasi siya nagsiset. And also, ayun. So, let's see naman if buildable ba yung coverage niya. So, I'm going to apply a little amount eh, dito sa hand ko. Pero lang ng konti. Ayan. Especially here. Hmm. Parang sa screen, medyo parang ano siya. Maputi yung, parang ang puti ng face ko compare sa neck ko. Pero, pag inananaman pala, okay naman pala. I can see na hindi siya full coverage, guys. So, as you can see... Kita pa din itong red spot ko na to. Ayan, ito very fresh pa to eh. Kakagaling lang. So, pulang-pula pa talaga yan. So, sabi dito oil control. So, dapat makontrol nyo yung pagka-oily natin mga te. So, moving forward. Ayan. Iasa natin tong coverage ng aking blemishes and aking red spots. Ayan, as you can see, ang dami kong red spots dyan. Iasa natin yan sa kanilang concealer. Parang ang minty nung amoy niya. So, ang sabi pala guys is pimple concealer pala to. So, mag-expect tayo dyan. Para sa aking under eye. Ayan. Okay naman siya. So, na-brighten naman niya yung under eye ko. Ay guys, hindi niyo talaga nang cover tong ano ko red spots. So, I believe hindi siya ganun ka full coverage. Kasi, I have concealers na nakocover niya ang aking red spots. Or try natin if hands lang. So, na dito. So, hindi talaga niya na-cover. So, actually, guys, itong mga ganito kasi, ganyan na red na mga spots or blemishes, hindi siya talaga mo-cover ng ganitong color na na concealer. Dapat, i-correct mo muna yan. So, either mag-apply ka ng green. Pero, minsan kasi yung green hindi rin masyado. Eh. Ako, ilalagay ko peach color. Kung maputi ka, applyan mo ng green or yellow na corrector. So, ma I think it will help na ma-cover yung, yung blemishes mo. And then, if you are tan naman, peach or orange, bago mo siya patungan ng same shade na concealer for you. So, that's the best that we can do. Move on na tayo sa powder. Ngayon, iset naman natin yung liquid foundation and yung concealer with the powder. So, this is how it looks like. So, meron siyang powder puff. <laughs> meron siyang powder puff sa loob. Ayan. So, I believe naman siguro, no, meron silang shades for darker skin. I think sa Watsons or SM, mas marami silang supplies doon. Rather than sa Mercury. And, napalagay, sa Mercury medyo mas mahal konti yung products. So, yun lang. Just a tip lang, guys. Pagay na natin siya. Here. So, it's good na meron na siyang applicator. I don't know, ah. Parang medyo tacky talaga siya. Kailin ko yung foundation talaga. Nag-set naman siya. To be honest, guys, wala akong masasabing impressive na reaction ko for now here. But, they're doing okay. And, ano na, acceptable na. For the price range, I can't say na it's impressive, but it's okay. Ayan. Especially siguro kung ano, guys, ah. Kung maganda yung skin mo. If hindi ka acne prone or wala kang textured areas wala kang blemishes, kung smooth yan, sa tingin ko, dun, masasabi mo na, okay to. So, moving on, guys. Dun na tayo sa ating kilay. I-brush muna natin siya using my LA Girl 207 brush. It's in the shade Sleep. So, in fairness, guys, ha, kasi meron ako ditong sparse area. Here, ayan. So, na-cover naman niya. Let's do the other side. In fairness, guys, it's creamy. It's easy to apply and it's easy to blend. As in, perfect siya for everyday use and kung nagmamadali ka. Especially, it's just 135 pesos. At last, meron ako nagugustuhan. Sobrang tapang ng itsura kapag nakakilay na tapos wala pang makeup. 
Ayan, hindi talaga ako sanay ng ganitong kilay kasi hindi talaga ako kilay type of girl. But for the sake of this review and first impressions, nag-full on kilay ako. Ayan. And what I can say about this is, ang ganda niya. I like the color as well, especially if dark yung hair mo. The shade is in slate, so it's very nice. So now that we're done with the kilay, we're going to do next a shadow. Meron siyang six shades. And I believe this is really nice for day makeup up to night makeup. So parang meron siyang pang smoky, smoky black to smoky brown. Ayan, so gagamitin ko rin ulit yung concealer for my base. Tapping motion lang para hindi mag-move yung product. Now let's move on with the eyeshadow. So gamit lang kayo ng anything like this na blending brush. So gamitin natin itong beige pink na tone. Apply it on a circular motion, wiping motion as well. It depends on you. Maglagay din tayo here. Yung same shade na nilagay natin sa taas, itong dalawa. Ayan. So, ayan siya guys. I like that it's very natural. Ayan, parang wala ka lang nilagay. So, kung sa katar to, hindi to pwede. So, next is, maglagay naman tayo nitong darker shades. Siguro here lang sa lids. Like, very small amount. Ang apply. Patong mo lang. And then, we blend later. So, I'm going to use this shade. Ayan. And maybe a little of this one. Para ma-blend siya. So here, parang meron siyang a little pigment of gold. Ayan. But, here sa eyes ko, wala yung shimmer niya. So what if ka ba yung gamitin ko? Ayan. As you can see, dito sa pan, keep talaga yung shimmer of gold. Pero dito sa eyes ko, hindi. So I think it's the best that it can do as well. Now, let's do the other eye. Blend natin siya going out. Ayan. And then, maglagay tayo ng same color na nilagay ko sa lid ko. Here, at my lower lash line. Maglalagay lang ako nitong beige pink. Ito, this shade. Para hindi siya ganun ka-harsh. So, ginawa ko siya na parang soft, smoky lang. So, next is our lashes naman. It made a huge difference sa eyes. In fairness, it's 95 pesos. Maganda siya. Next, yung mascara nila. So, wala nakalagay sa packaging niya na waterproof siya. So, I think it's not. Let's see kung bababa siya. Parang nawala yung pagkakakurl ng lashes ko. So, let's try naman this cheek and lip tint. So, I forgot na yung binili ko pa nga palang blush is itong cheek tint lang din. So, nag-powder na ako kanina. But, let's try to work it out. Hmm. Let's blend. Ayan. So, ayun nga pala. Tinali ko lang yung buhok ko kasi bad hair day. Charot. Kalimutan pala natin mag-kunto. Try muna natin sa nose bago natin i-apply sa skin. Gamitin natin to. Sa camera kasi parang medyo ang light niya because of lighting. Yan lang ang abot ng makakaya ng ating nose contouring. Um, hindi ko na siya i-risk since yung shades niya are gray undertone. So, papatungan ko lang siya ng lighter color. Wala kasi tayong lashes na nabili. Parang hindi ganun kabagay yung smoky if walang lashes. Papatungan ko lang din ng gantong color. Hindi mo ma-appreciate yung eye makeup. Tapos smoky pa, I think. So, I'm not into their mascara. So, we're done guys. Ayan. Ito na siya. So, there you go guys. This is the final look. Final thoughts about this product. Sa foundation, pressure 100. I can say na it's acceptable. It's okay. But, wala siyang coverage. It would be really nice siguro kung dun sa mga maganda yung skin. And, wala masyadong blemishes. And, wala masyadong dark spots and all. Medyo tacky siya sa skin. Naka-easy pa ako nito sa lagay na to. So, what more pa siguro kung 
nasa labas and mainit ganyan. Next, the powder. The thing that I like about this is medyo mabango siya. I mean, hindi nito na-reduce yung lagkit feeling nung foundation. So, ayun. So, for this one naman, um, I like it. So, to be honest, guys, ito lang yata yung nagustuhan ko sa vlog na to. I'm not saying naman na hindi magaganda lahat ng product ng Careline and Everbilena. Pero, um, so far, ito pa lang kasi yung natutry ko. So, ito yung masasabi ko na mararecommend ko. Ayan, hindi ako nahirapan gawin yung kilay ko. Ayan, very glidable siya. Easy to use. Nasabi ko na yata lahat. So, in short, nagustuhan ko siya. Next, is this um, eyeshadow from Everbilena na brown palette. Um, to be honest, hindi ko rin siya ganun nagustuhan. Color payoff is not that good. Hindi rin siya ganun ka-opaque. Itong black na to. Like, in expect eyes to be black with gold. Kung ano yung nandito sa palette. But, it doesn't show the same. So, ano naman siya? Blendable. It's easy to apply as well. Um, if you want the soft, smoky look like this one. Or, like, a natural look. So, go for this one. So, next is Lash Curler. This one, for 95 pesos, it's okay. It serves its purpose well. Sakto siya sa eyes ko for Asian eyes. Next is mascara. So, for this one, it's just a so-so. It's okay. And, as you can see, straight na naman yung lashes ko. Last na ay yung cheek and lip tint. the usual type. Like, yung naghahanap pa na mga gamit mo for your everyday use, then it's fine. So, it's just 125. So, pwede na. All guys, I think natakil ko naman every product that I purchased from Mercury. So that's it guys for today. I hope you enjoyed the video and I hope you learned something same as me sa video na to. So if you guys like this video, please don't forget to hit the like button and might as well subscribe to my channel. Thank you guys for watching and see you again on my next one. Bye!